Hallo, mein Name ist Yannick und ich werde euch heute die Adobe Reader App für Android etwas näher bringen. Die App kann, wenn sie sich nicht sowieso schon auf eurem Smartphone befindet, kostenlos im Market heruntergeladen werden. Außerdem wird sie regelmäßig aktualisiert, wozu es bei euch eigentlich kaum zu Problemen kommen sollte und auch das Bedienen in Zukunft noch leichter gemacht wird. Nun aber zu der App selbst. Nachdem ihr die App gestartet habt, seht ihr dieses Menü. Hier werden die zuletzt angesehenen PDF-Dateien angezeigt. Möchtet ihr alle PDF-Dateien, die sich auf eurem Smartphone befinden, angezeigt haben, so drückt ihr auf Dokumente. So, hier könnt ihr jetzt eure Datei auswählen. Das Scrollen funktioniert eigentlich genauso, wie ihr es vom Browser gewohnt seid. Scrollen könnt ihr ganz normal durch das Fischen. Nicht schlecht ist, dass es für große Dokumente hier unten eine Scrollleiste gibt. Das funktioniert genauso wie Scroll, nur dass es eben leichter und schneller funktioniert. Unten werden außerdem auch noch die Seitenzahlen angezeigt. Natürlich könnt ihr auch zoomen, das geht auch, wie ihr es vom Browser gewohnt seid, entweder mit, dem zwei, mit den zwei Fingern oder durch ein Doppeltippen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch Wörter markieren und anschließend rauskopieren. Dazu drückt ihr mit eurem Finger einfach länger auf das gewünschte Wort, bis es lila erscheint. Über den Anfangs- und den Endpunkt könnt ihr anschließend den Bereich auswählen, den ihr markieren möchtet. Anschließend drückt ihr auf Kopieren, damit der Text in die Zwischenablage kopiert wird. Außerdem bietet die App eine Suchfunktion. Dazu drückt ihr oben auf das Symbol mit der Lupe. Anschließend gebt ihr hier einfach euren Suchtext ein und drückt auf Enter. Nun wird das Dokument durchsucht. Am unteren Rand habt ihr die zwei Pfeile vor und zurück. Damit könnt ihr einfach zum nächsten Suchergebnis oder zum vorherigen springen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das PDF-Dokument auch an euren Freund oder Bekannten schicken. Dazu drückt ihr einfach auf das Freigeben-Symbol. Anschließend habt ihr dann die Möglichkeit, die Datei per Bluetooth oder per Mail zu verschicken.